皆さんこんにちは吉見つけいですキャラクターイラストを描くとき何より顔が重要になってきますただなんとなく描いているとバランスが崩れ思ったような絵にならないことがありますそんなとき当たりを使うことでバランスが取りやすくなるのはすでにご存知かと思います当たりには十字を使った方法が有名ですが個人的に三角形を使った方法がお気に入りですこのビデオでは以前公開した三角形をベースに顔を描くというシリーズに新たにナレーションによる解説を加えることでより詳しくその内容をご紹介したいと思います最後までご覧いただくことで基本的な顔の描き方はもとより年齢別や男女の顔の描き分けについて参考にしていただけると思います少し長めの動画となりますので紙と鉛筆そしてコーヒーなどご用意いただきゆっくりとご覧くださいよろしければ忘れないうちにチャンネル登録をご検討くださいそれでは早速正面顔の描き方をご紹介しますまずは大体の頭の大きさを描いていきますあくまで当たりですのでシンプルな楕円で構いませんその楕円の下半分に収まるように正三角形を描いていきますこの中に目、鼻、口を収めていくイメージですねまず両面を描き、口を描いていきますこの時、できれば当たりを意識しすぎず輪郭やパーツ同士のバランスを強く意識しながら描いてみてください次に鼻や眉毛を描いていきますこれらのパーツは目や口に比べると比較的自由に描いても不自然になりにくいと思いますいろいろと試してみてくださいさてそろそろ顔のイメージが固まってきましたので耳や輪郭を描いていきましょう当たりの線にとらわれすぎず顎の位置を先に決めると描きやすいでしょう。最後に髪や首、体を描いて完成です髪を描くときも、大体の大きさを示す輪郭を先に描いてしまうとイメージが湧きやすいと思います真正面からの顔は単純ながら左右のバランスが崩れてしまうと失敗に見えてしまいがちですそんな時三角形をガイドにすることでバランスが取りやすくなるのではないでしょうか以上が三角形のあたりを使って正面側を描く基本的な流れです次に年齢別の描き分け方法をご紹介します
人間は脳が発達しているため頭が比較的大きい状態で生まれてきますもちろん成長とともに頭部そのものは大きくなっていきますが比較的頭の上半分の秘密は大きく変化しませんそれに対して下半分つまり顔の部分は大人になるにつれ大きく発達していきますここでは少し大げさに子どもの三角形は縦に潰し老人の三角形は下に伸ばして描いていきます。これらのあたりをもとに先ほど同様目と口を配置していきます。それぞれパーツの表情も子供は丸く可愛らしい感じ青年はキリッとしたスマートなイメージで老人は重力によって皮膚が垂れ下がった感じで描いてみたいと思います。仕上げに入っていきます同じような描き方で描いても髪型や顔の輪郭でかなり印象の違う絵になるのがご覧いただけると思いますそれでも最初の三角形で顔の主要な位置を決めてしまえばバランスが大きく崩れることはありませんさまざここまで見てきた知識を使ってさまざまなタイプのキャラクターを描いていきたいと思いますここでは成人男性男の子相撲取り成人女性老婦人を描いてみたいと思います描き方はこれまで見てきた通りまずは大まかな輪郭を取っていきますそれぞれのキャラクターに合わせ輪郭も少し変えていきましょう輪郭の下半分に三角形のあたりをつけて目、口、鼻の順に描いていきます目を描くとき正面を見ている場合は黒目から描く方が描きやすいのですがこの男性のように流し目の場合はまぶたから先に描く方がバランスを崩しにくいかと思います子供の場合相対的に目は大きめに見えますまた口は小さめに描いた方が可愛らしくなると思います相撲取りはあえて三角形を小さめに描くことでエラの張った大きな顔を表現してみようと思います
性の場合少し唇を厚めに描くと色気が出てくるように思いますは目の周りのくぼみが頭蓋骨の眼下に沿って目立つようになってきますまたほうれい線を入れることで年齢を表現するとともに表情を出すことができます男性を仕上げていきます男性の場合輪郭には頬骨やエラ、角張った顎を描いていくと大人っぽい印象になります少年の場合は逆に曲線的に顎も小さめに描くと子供らしく仕上がります。相撲取りは逆に首を思い切って太く取り顔の輪郭とつなげて描いてしまいます。女性の場合は少年と同じく曲線的で滑らかな線を意識します袋をつけたりすると少しキャラクター性が出てきます。少し背中が曲がった感じを意識しますこのように三角形のあたりを使うことで人間の顔の比率を守りながら年齢や性別の違う様々なバリエーションを書き分けることもできるのですいかがでしたでしょうか今回は前編として三角形のあたりを使った基本的な顔の書き方をご紹介しましたもし参考になりましたらぜひ評価ボタンを押していただけると励みになりますまた質問などございましたらぜひコメント欄にてお知らせいただければと思いますす後半ではさらに横顔や斜め顔そしてより難度の高い煽り俯瞰などさまざまなアングルからの顔の描き方についてご紹介したいと思いますのでぜひ概要欄からチェックしてみてください
最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。